ফুচকা খেতে আর ভেলপুরি খেতে সোনাবির অনেক বেশি ক্রেভিং হচ্ছিল ভেলপুরি খাওয়ার আর আমার ফুচকা খেতে তো সেই জন্য আমরা বের হয়ে পড়েছি সাওয়ার টাওয়ার করে তো চলুন যাওয়া যাক কোথায় যাই বা কি করি সবকিছুই দেখতে পারবেন তো দেখতে থাকুন ব্লগ সোনাবি এর একটু আগে আমরা বাপা পিঠা খেয়েছি চিতল চিতল পিঠা খেয়ে চিতল পিঠা খেয়েছি কারণ সোনাবির অনেক বেশি ক্রেভিং হচ্ছিল তো চলুন যাওয়া যাক ফাইনালি আমরা চলে এসেছি জিন্দাবাজার এখানে আজকে সোনাবির যা যা ক্রেভিং হচ্ছে সব কিছু আমরা সোনাবিকে খাইয়েছি পিঠা থেকে শুরু করে আমি খাবো নাগা নাগা ফুচকা আর নাগা চটপটি তুমি চটপটি খাই চটপটি যদি আরো বেশি করি নিমকিরি তো তাহলে বেশি হইলে দিব তুমি চলা হইয়া দিবা লাগি আর এটা কি তা দই ফুচকা না কি তা হইলে এই হলো আমার নাগা আর এই হলো সোনাবি কোনটা নাগা তোমারটা নাগা নাই তোমারটা রেগুলার তো ভাই এখন কি লই লই তো নন্দার ভাবির ফুচকা খাওয়া শেষ তো বাসায় আসার পরে সোনাবি একটু সময় ঘুমিয়ে নিয়েছে আমিও একটু সময় ঘুমিয়ে নিয়েছি তো এখন রাত কয়টা বাজছে আপনাদেরকে দেখাই তারা তো এখন রাত বাজছে দুটা আর এই যে সোনাবি সোনাবি এসে ঘুমিয়েছে আমি এসে ঘুমিয়েছি তো এখন আমি যেটা করব আর কি এই যে বিয়ের সময় যে কাপড়গুলা ছিল কিছু তো গুছিয়ে রাখা হয়েছে আরো কিছু ছিল তো সব কাপড় তো লন্ডিতে দেওয়া হয়েছিল তো আস্তে আস্তে আসছে তো আজকে যেগুলা ছিল এগুলার উন্নার সাথে ম্যাচিং করে রাখতে হবে না হলে দেখা যাবে যে কোথাও গেলে কাপড়টাই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো এখন সব কাপড় গুছিয়ে নিব আর কিছু কাপড় আগেই তোলা হয়েছে এগুলার উন্না এখানে রয়েছে তো এখন এই বক্সের ভিতরে আমাদের বিয়ে ফাংশনের যত উন্না ছিল বা সোনাবির যা যা ছিল সব এই বক্সে রাখলে দেখা যাবে যে সব কিছু একসাথে থাকবে প্লাস আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে আমার এরকমই হয় রাতের দিকে কাজ করতে ভালো লাগে এই কাজটা কিন্তু অনেক দিনের বাট করবো করবো করে করা হচ্ছে না আর এই যে আমাদের জুয়েলারি যে সেটিংটা জুয়েলারির যে কর্নারটা আছে এইটা পুরোটা বিয়ের সময় একদম বিধ্বস্ত অবস্থা ছিল জাস্ট কোনো রকম গুছিয়ে রেখেছি তো আজকে এটাকে পুরো ডিপ ক্লিন করব প্রত্যেকটা গলার সেটের সাথে কানের দুল মিলিয়ে মিলিয়ে আর কি রাখতে হবে না হলে দেখা যায় যে কোথাও গেলে খুঁজেই পাওয়া যায় না তো কিছু কিছু কানের দুল যেগুলো বিয়েতে পড়েছে এগুলো কোনো কিছুই গুছিয়ে রাখা হয়নি তো দেখাই আপনাদেরকে দাঁড়ান একটা জিনিস এই যে সোনাবির বিয়ের যেগুলা এগুলো সব কিছু আমি এই বউলের মধ্যে রেখেছি তারপর আরো অনেক কিছু এই বক্সের মধ্যে রেখেছি তো এই সব কিছুর সেট মিলে মিলে শোকেজের মধ্যে গুছিয়ে রেখে দিব তাহলে কোথাও গেলে ইজিলি আমরা পাবো তাই না শোনাবি নাহলে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না আর চুরির স্ট্যান্ড আছে এই যে একটা আছে চুরির স্ট্যান্ড তারপর এই যে আরো এখানে দুটা আছে আর আরো একটা আছে এই যে কিন্তু আমরা যে বিয়ের সময় যে চুরিগুলো নিয়েছিলাম সেগুলোর জন্য কোনো স্ট্যান্ড নেই তো কালকে গিয়ে চুরির স্ট্যান্ড নিয়ে আসবো বন্দরে গেলে এগুলো অনেক চুরির স্ট্যান্ড থাকে তো সেখান থেকে নিয়ে আসবো তো আপাতত চুরিগুলো রাখবো না আর যারা জুলি যেগুলো আছে যেগুলো বিয়েতে পড়েছিলাম এগুলো গুছিয়ে রেখে দিব সব কিছু আর এই যে চাদরগুলা বিয়ের সময় যেগুলো নতুন কিনেছিলাম এগুলো লন্ড্রি থেকে চলে এসেছে এগুলোও তুলে রাখবো আর কিছু পুরনো চাদর আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিব যেগুলো আমার আর লাগবে না তাহলে একটু খালি হলে নতুন কিছু আনতে পারবো না হলে দেখা যাচ্ছে যে নতুন কিছু আনলে রাখা যাচ্ছে না তো এই কিছু কাজ অনেকদিন ধরে পেন্ডিং ছিল তো আজকে ভাবলাম সব কিছু করে নেই তো চলুন তাহলে কাজে লেগে পড়ি তো ওই যে বড় ভাই আর বিয়ের পাগড়ি তারপর গলার সেট এগুলো এখন রেখে দিব উপরে তুলে আর কালকে বড়বার অফিস থেকে আরো বক্স এনে বড়বার কাপড়গুলোও রেখে দিব মানে বিয়ের শেরওয়ানি এগুলো উপরে রাখলেই ভালো আলমারিতে এত কিছু জায়গা হবে না 
এখন যেটা করব ব্রাইডাল শাওয়ারের যে কাপড়গুলো আমাদের ছিল তারপর রং খেলার এগুলো সবকিছু আর আরো কিছু আছে যেগুলো জায়গা হয়নি এগুলো সবকিছুই বড় লাগিজে রেখে দেব তো এই যে গুছিয়ে নিয়েছি আরো কিছু কাপড় লন্ড্রিতে আছে তো এগুলো সবকিছু নিয়ে উপরে রাখবো আর আরেকটা জিনিস বলি এই যে আমাদের উপরের যে ক্লোজেট এখানে একটা কাপড়ও রাখার জায়গা নেই মানে আমাদের বাসায় কাপড় রাখার এত অসুবিধা হচ্ছে যদিও যথেষ্ট স্পেস আছে তবু প্রবলেম হচ্ছে তো আমরা প্ল্যানিং করেছি এই রুমটা আর এই রুমটা পুরো ক্লোজেট করে ফেলবো এখন না আরো কিছুদিন পরে করব তখন এই সব কাপড় নিয়ে সেখানে রাখবো তার আগে এগুলো লাগিয়ে করে নিয়ে আমরা একটা স্টোর করে আর কি রাখছি আপাততর জন্য সোনাবে এখন এই আলমিরা গুছাচ্ছে এখানে অনেক কাপড় আছে যেগুলো আর পরবো না এগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিব আমাদের নিজেদের মধ্যেই দিব অনেকেই আছে তাদেরকে দিয়ে দিব এগুলো একবার দুবার পড়া হয়েছে এগুলো খালি করলে দেখা যাবে যে নতুন কাপড় রাখা যাবে তো সোনাবে গুছিয়ে নেই তারপর আমি আলাদা করব আর এখন কয়েকটা বাচ্চা আপনাদেরকে দেখাই তারা তিনটা রাত তিনটায় আমাদের শো কুটেছে কাজ করব তাই না সোনাবি অনেক দিনের পেন্ডিং কাজ তো আজকে আরেকটা পেন্টিং কাজ করেছি অনেকগুলো চাদর ছিল যেগুলো আমি ইউজ করি না তো এই যে সেই চাদরগুলো অনেকগুলো চাদর হয়েছে এখানে তো এই সবগুলা চাদর ডিস্ট্রিবিউশনে দিয়ে দিব কিছু সবগুলাই মেনলি আমাদের ক্লোজ রিলেটিভ সবাইকে দিব আর এখানে যা যেগুলো রেখেছি যেগুলো আমি ইউজ করি আগে যেটা হতো যে নতুন চাদর আনলে রাখা যেত না কারণ পুরনো গুলাই জায়গা নিয়ে নিয়েছে তো পুরো আলমারিটা আমি সুন্দর করে গুছিয়ে নিয়েছি এখানে সব পিলো কাবার রেখেছি এখানে সব বেডশিট রেখেছি এখানে সব কাঁথা বেডশিট রেখেছি আর এই জায়গাটা মেনলি খালি রেখেছি এখানে নতুন চাদর এনে রাখবো বড় ভাইয়ার বিয়ের সময় আমাদের একজন আন্টি আরং থেকে একটা চাদর দিয়েছি আরং যে চাদর থাকে এটা আমি জানতাম না কাঁথা আছে এটা জানতাম তো এবার গিয়ে আরংয়ের কালেকশান দেখবো আরং থেকে কিছু সুন্দর সুন্দর চাদর নিয়ে আসবো তো আপনারা তো সবাই জানেন হোম ডেকোরের জিনিস আমার কত বেশি পছন্দের তো এগুলা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকি তো এই সাইডটা পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু অনেক দিনের একটা পেন্ডিং কাজ ছিল তো এখন এই সবগুলো চাদর আলাদা করে রেখে দেবো এগুলো ডিস্ট্রিবিউশনের কাপড়ের সাথে সবগুলা রেখে দিব এবার যেটা করব বড় ভাই আর যত দিনের আউটফিট রাহাতের আউটফিট এগুলো সব কিছু প্যাক করে উপরে রেখে দিব এরকম যদি হ্যাঙ্গারিং করে রাখি তাহলে ধুলো পরে যাবে কারণ এগুলো কোন দিন পরবে এগুলোর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই তো এগুলো সব কিছু উপরে তুলে রাখবো তো আমি আর সোনাবি মিলে প্যাক করে ফেলবো সোনাবি প্যাক করছি ক্লিন করতে করতে একদম সব কিছু ক্লিন করে নিয়েছি সব কাপড় গুছিয়ে নিয়েছি যেগুলো উপরে উঠানোর উপরে উঠিয়ে দিয়েছি এখন কয়টা বাচ্চা আপনাদেরকে দেখাবো রাত সাড়ে চারটা তো আমার আর সোনাবি সব কাজ শেষ হলো কালকে পুরো বাড়িটা আমি আর সোনাবি মেলে একটু ক্লিন করে নিব আজকে সব কাপড় গুছিয়ে নিয়েছি এই কাপড় গুছাতেই দুই ঘন্টা চলে গিয়েছে তো আর কালকে দেখা হচ্ছে তো এখনকার জন্য গুড নাইট তো আজকে হলো নেক্সট ডে ঘুম থেকে উঠার পরে মাথায় তেল লাগিয়ে দিয়েছি এবার ডিপ ক্লিন করে নিব আজকে একদম বিছানার চাদর টাদর সবকিছু চেঞ্জ করে ফেলবো আর সোনাবি স্টুডিওতে আছে উনি আসলে আমরা দুজন একসাথে মেলেই শুরু করে দিব তো চলুন তাহলে আজকে ডিপ ক্লিনটা শুরু করা যাক তো আজকে আমি আর সোনাবি স্টুডিও থেকে আর্লি চলে এসেছি কারণ আজকে ডিপ ক্লিন করতে হবে আর সোনাবি যেহেতু এখন আমার সাথে মানে সব সময় হেল্প করে আমাকে কতখানি যে হেল্প হয়টা বলে বোঝানোর মতো না না হলে আগে সব কিছু একা হাতে করতে হতো কেউ করলেও আমার ভালো লাগতো না আর আম্মুক সাথে তো আর এগুলা আম্মুকে আর বা কত প্রেশার দিব তো এখন আস্তে আস্তে সোনাবিকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি অনেকখানি হেল্প হয়ে যায় তো আজকে এক সাইড সোনাবি করছে এক সাইড আমি করছি তো এখন আমি চলে আসলাম টেবিল সেট করতে তো এই টেবিল সেটিং দেখে অনেকের মাথায় আসতে পারে যে হয়তো কেউ আসছে বাসায় বা কাউকে হয়তো দাওয়াত দিয়েছে আসলে এরকমটা কিছুই না আজকে হঠাৎ মনে হলো যে টেবিলটাকে একটু সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি আমি এরকমই করি হঠাৎ হঠাৎ বিছানাটাকে এমনভাবে গুছাই বা এক একটা জিনিস এমনভাবে গুছাই কেউ দেখে মনে করবে যে হয়তো বা কেউ আসছে বলে এত স্পেশাল করে কিছু করছি তো আমি আমার টেবিলে একটা সুন্দর একটা রানার দিয়ে দিয়েছি এই রানার কিন্তু আমাদের একটা ওর না কিন্তু বাট এটা সুন্দর করে আমি এখানে ইউজ করেছি এত সুন্দর লাগছিল আর এখানে স্কোয়ার শেপের কি বলে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে সরি হোয়াইট কালারের মধ্যে ডিনার সেটটা দিয়ে দিয়েছি আর এখন আমি ন্যাপকিন ইউজ করছি আর এই টেবিলে এখন আমি যে প্লেসমেন্টগুলো ইউজ করেছি এগুলো নতুন নিয়েছিলাম বাট এগুলো আনার পর থেকে বিয়ে সাদির একটা ব্যাপার ছিল তো তখন আর এটা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়নি তো ভাবলাম আজকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাক তাহলে আজকে এটা ইউজ করে ফেলি আর এই ফ্লোরাল এই যে ফুলটা এটাও নিয়েছিলাম ব্রাইডাল শাওয়ারের জন্য বাট ব্রাইডাল শাওয়ারে এত তাড়াহুড়ো বা এত কাজ ছিল এটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা নিয়েছিলাম তো ভাবলাম এনেছি যখন একটা জিনিস এটা তো সারা সম মানে সবসময়
ফেসবুক পেজে আমি সবসময় অ্যাক্টিভ থাকি কোনো কিছু করলে ইউটিউবে ব্লগ আসার আগে আমি এটা আমার পেজে আপডেট দিয়ে রাখি তো এটা আমি শেয়ার করেছিলাম সবাই এত অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আমার নিজের কাছেই খুব ভালো লেগেছিল আজকে টেবিল সেটিংটা আমার মনে হচ্ছে যে নর্মালি যেটা করি সেটা থেকে একটু ডিফারেন্ট হয়েছে আজকে পুরোটাই ফ্লোরাল ছিল আর এই রুমটাকেও সাথে সাথে ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি তো যেটা বললাম এক সাইড সোনাবি করছি এক সাইড আমি করছি তো সোনাবির আর বড় ভাইয়া রুমে এবার চলে এসেছি বড় ভাইয়া যেটা করলো ওনাদের এই হোম থিয়েটারের মাঝখানে একটা টিভি ছিল এটা খুলে নিয়ে বড় ভাইয়া অফিসে নিয়ে গিয়েছে বাট এখানে এই জায়গাটা খালি হয়ে গিয়েছে বাট এই রুমে তো আর কেউ টিভি দেখে না তো আমরা শুধু আমাদের লিভিং রুমের যে টিভিটা ওইটাতেই আমরা বেশি ইউজ করি আর কি তো এটা আর কিন্তু ইউজ করা হয় না তো এটা বড় ভাই অফিসে নিয়ে গিয়েছে তো এখানে ভাবলাম একটা ফ্রেম ইউজ করি বাট এটা ভালো লাগছিল না তো মানে এরকম আর কি প্ল্যান করে রেখেছি বাইরে গেলে একটা সুন্দর কিছু বা অনলাইন থেকে কিছু এখানের জন্য অর্ডার করব তো এবার চলে আসলাম তো ঘরের সব কাজ গুছিয়ে এবার ছাদের উপর চলে আসলাম আসলাম গাছে পানি দিতে আমাকে একজন আপু মানা করেছে যে রাতের বেলা গাছে পানি দিব না গাছ এরকম এই টাইমে ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু দিনের বেলা আমি যেদিনই টাইম পাই আমি দিনের বেলায় ম্যাক্সিমাম টাইম দেই এখন ওনার এই কমেন্টটা পাওয়ার পর আর শীতের সময় আমি এমনিতেই দিনের বেলা দেই কারণ গরমের সময় এত করা রোদ থাকে তো যেটা বলছিলাম এত করা রোদ থাকে চাইলেই কিন্তু ছাদের উপরে আসা যায় না একদম মাথা ফেটে যায় আর কি এরকম অবস্থা থাকে আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে ফুলকলি থেকে কিছু এনেছি এগুলো এখন আমি রিমা সোনাবি আমরা তিনজন মিলে খাবো সোনাবি কি তাহলে মানে দূর দূরান থেকে আপুরা এসেছে ক্যারাটিন করতে কেউ বিদেশে চলে যাবে এইরকমই আর কি খুবভাল লাগে আর এখানে হলো গিয়ে আম্মু মাছ কিতা ভুনা নেই মাছ ভুনা করে নিচ্ছে আর এত ক্ষুদা লেগেছে এখন কিতা খাইতাম ওগো খাইলাম নেই তোর আমেন দি অনেকক্ষণ আগে তো একটু সময় ঘুমিয়ে নিয়েছি ঘুমিয়ে নিলাম না আর কি বিছানার মধ্যে শুয়ে এদিক ওদিক করলাম একটু রেস্ট নিলাম বেশি সময় আর কি থাকলাম না বিছানায় একটু পরে একদম মানে একেবারে ঘুমিয়ে যাব এখন আর যদি আবার ঘুমিয়ে যাই তাহলে আবার পরে ঘুম আসবে না তো কি খাচ্ছি এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই দাঁড়ান তো এই হলো গিয়ে আমার রামেন বানিয়ে নিয়েছি আর বলেইছিলাম আপনাদেরকে যে আম্মু যেহেতু ফ্রাইড চিকেন করেছে সেখানে রামেন তো খেতেই হবে আর এই হলো গিয়ে আম্মুর ইয়াম্মি আম্মি ফ্রাইড চিকেন যেটা দেখতে খুবই টেম্পটিং লাগছে তো এখন ব্লগ দেখব আর ফ্রাইড চিকেন দিয়ে রামেন খাবো আপনারাও কীরকম খান আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন কারণ এত টায়ার ছিলাম আজকে তো এখন আম্মু দেখাবে কি রান্না করেছে আম্মু দেখা আজকে খুব ইচ্ছা ছিল যে যে কোনো একটা রেসিপি আজকে দেখাবো দেখাতে পারলাম না দুঃখিত কারণ আজকে রিজার এত রাস ছিল সকাল থেকে মানে রাত্রে নয়টা পর্যন্ত ওরা তিন দশটা 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 পর্যন্ত একদম বিজি ছিল তো আমি আর পারি নাই আগামী যে দিন রান্না করবো দেখাবো
সকালে খুব ইচ্ছা ছিল একটা রেসিপি আজকে দেখাবো তারপরে এটা হলো মাছ দিয়ে রৌ রুই মাছ বা রৌ মাছ রৌ মাছ দিয়ে টমেটো টক যখন বলছে তখন আমি চিকেন অলরেডি সব এনে থাকো আমি তো রেগুলার যেদিন রান্না করি আমার বাড়ি বাড়িতেই বাজার আমাদের আসি তারপরে যখন ও বলছে বলার পরে এখন তো মানে মুরুগি নাই আর তা আমি কিভাবে চিকেন মানে রোস্ট বানাবো পোলাও বানাবো রাত হয়ে গিয়েছিল দশটা সাড়ে দশটা বাজলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে আর একদিন বানিয়ে দেবো এই আর কি তো আমি যেগুলো রান্না করি আমি ওই সময় বাজারটা করাই নিয়ে আসি তারপরে মানে রান্না করি আর এটা হলো রাহাতের জন্য মানে মশলা ছাড়া চিকেন আর টমেটো দিয়ে একটা তরকারি মাছ দিয়ে একটা ভুনা এটা মাছ বয়েল মাছ ওই যে সুনাবির মাছ কিনা হয়েছিল তো আস্তে আস্তে আমরা খাচ্ছি ওইটা আমি এমনিতেই বড় করে নিয়ে আসছি বাজারও হয়ে গেল পুরা মাসের আমি মাস খাবারই বাজার মাঝে মাঝে এগুলা করে হ্যাঁ আর এটা তো রাইস দেখি রাইস দেখা গেছে না শেষ আর দুইটা চাটনি আছে চাটনি বানাইছি মানে তারপরে পেঁয়াজ দিছি পেঁয়াজটা একটু প্রথমে একটু তেল দিছি তারপরে পেঁয়াজ দিছি দিয়ে তারপরে গুড়া মরিচ আছে যে ওইটা একটু দিছি দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু টমেটো সস দিছি এখন দেখি যে না খুবই টেস্ট এটা আমি ফার্স্ট আজকে করলাম তা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব আমার নিজস্ব রেসিপি হ্যাঁ এটা মরিচের ভর্তা বাট অন্য স্টাইলে অন্য স্টাইলে আর এটা আরিফার জন্য মাছ ভাজা আমরা যদি খাইও তাহলে ওইটার সাথে পেঁয়াজ টা মরিচ টরিচ দিয়ে একটু নেড়ে টেড়ে দিলে আবার খাই না নিয়ে মাছ ভাজা আর এখন রিমা ভাত খাবে রিমার জন্য স্পেশাল হালিম আজকে যে ভত্তা আচ্ছা আপনাদেরকে কিছু কথা বলে নেই তো রিমার বার্থডে হলো গিয়ে পঁচিশ তারিখে তো সেইটার সেলিব্রেশনে আমরা নতুন বউকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাব প্লাস বিয়ের পরে তার কোথাও যাওয়া হয়নি আর হানিমুনটা এখন হবে না আর কিছুদিন পরে হবে তার আগে আমরা সোনাবিকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যেতে চাই আবার রিমারও বার্থডে তো আমরা সবাই মিলে দুসাইতে যাচ্ছি নেক্সট উইকের দিকে তো সেখানে যাব যেহেতু 
তো কিছু সুন্দর সুন্দর ওয়েস্টার্ন ড্রেসেস আমরা নিয়েছি তো এখানে সোনাবিরও আছে সোনাবি তোমারটা দেখি রিজা তোর আর একটা ড্রেস আছে না নি ওই ওই তো তো দেখলাম না নি আমার একটা ড্রেস দিল নি এই যে সোনাবির প্যাকেজিংটা খুবই সুন্দর হ্যালো বিউটিফুল এবার ওটা খুলো তুমি এখানে ধরো ধরো ও ও তোমারটা নিছে ও আমার সোনাবির ট্যাগ লাগে তারা বুঝছে এই গুনে এক মানচোর আল্লাহ সোনাবিকে ঘুম থেকে আমরা তুলে নিয়ে চলে এসেছি এক্সাইটমেন্টে আমার কি তাকে একটু দেখাই লো ও এটা ভালো হয়েছে আমি তো মনে করছি আলাদা আলাদা তো এই ফ্রক টা হলো গিয়ে আমার আচ্ছা তো এটা হলো গিয়ে রিমার এটা অফ শোল্ডার তো ফাইনালি সোনাবির ঘুম ভাঙলো তোমার লাগে আমি কত দাঁড় আনছো কইলাও কি তা কি তার আনছো সোনাবির লাগে না স্যার আচ্ছা তোমার কোনটা আগে বন্ধ করো দাঁড় আনছো কইলাও সোনাবির লাগে ফ্রাইড রাইস চিকেন ফ্রাই এগুলা সোনাবির প্রিয় খাবার মাছ ভাজা আর চাটনি যদি তাই ভালো লাগে তাহলে মানে মাংস থাকতে তুমি 